tveir menn sem hlutu þungadóma í pólstjörnumálinu svo kallaða fyrir áratug sitja í varðhaldi grunnaður um fíkni efna framleiðslu og skipulega að glæpa starfsemi. Samið hefur verið um þinglok við fjóra af fimm flokkum stjórnar anstöðunar, enn er ósamið við miðflokkin. Búist er við að afgreiðslu þriðja orkupakkans verði þrestað þar til síð sumar. Saminuð þjóðurnar óttast að komi geti til átak á Persaflóa eftir árás og tvö olíuskip í nótt. Sáti Arabar og Bandaríkjamenn saka Írani um árásina en yfirvöld í Teran neita því. Þjóðarbúið verður af 5 miljörðum króna við það að ísu kvóti skerðist um þriðjung. Útleiti fyrir 3 miljörða samdrátt í útflutningstekjum á árinu. Sjáar og tvösra á þeirra er áhyggjufullu. Sólheimajökull hefur hopað um nærri 400 metra síðastlega náratug samkvæmt mælingum barna og unglinga á Hólsvelli. Þau fóru með fórsetum Íslands og Þýskalands að jökullsborðinum í dag. Gott kvöld. Tveir af þeim fjórum sem úrskurðaðir voru í gæsluvarðhaldum helgina í tengslum við rannsókna umfangs mikilli framleiðslu á sterkum fíkniefnum hlutu þunga dóma í pólstjörnumálunum svo kalla fyrir áratug. Rannsókn málsins er í eðlilegum farvegi, segir yfir lögregluþjótn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér yfirlýsingu um helgina þar sem fram kom að fjórir hefðu verið úrskurðaðir í gæsluvarðald. Mennirnir eru grunaður um framleiðslu og hörðum fíkneefnum og peningaþvætti í tengslum við skipulaða glæpastarfsemi. Sankvæmt heimildum fréttastofu eru tveir þessara manna Einar Jökull Einarsson og Alvar Óskarsson sem hlutu þunga dóma í pólstjörnumálunu svo kallaða sem kom upp í september 2007. Einar Jökull var dæmdur í nýju og hálsásfangelsi og Alvar í sjö. Pólstjörnumálið vakti mikla antikli en það var það þá stærsta fíkneðna smikl Íslandsögunar. Reynt var að smikla tæpum 24 kílóum af amfetamíni, 14 kílóum af e-töflutufti og 1700 e-töflum til landsins með skútu. Sex voru ákærðir í málinu á sínum tíma. Fíkneðnanum var pakkað í dammörku og síðan komið fyrir í skútunni. Tveir menn sildu síðan skútunni yfir Atlansafið, fyrst til Hjallandseyja, svo til Færeyja og loks Fáskrúsfjarðar, þar sem þeirra beið sérsveit ríkislöruglustjóra og fjölmennt lörugluliðið. Í ljós kom að lörugluan hér á landi, ásamt lörugluyfirvöldum í öðrum blöndum, hafði fylst með ferðum þeirra um nokkurt skeið. Karl Steinar Valsson yfir lörugluþjótn vildi ekki tjá sig um málið en sagði þó að rannsóknin væri í eðlilegum farvegi. Samkvæmt upplýsingum frá Hérastómi Reykjavíkur voru sautjón rannsóknarúrskurðir hvernig eru upp á föstudag, daginn sem mennirnir fjórir voru handteknir. Ekki er þó endilega að vísa þeir úrskurðir tengist allir þessu máli en framkom í tilkynningu lörugluðum um helgina að húsleit hefði verið gerð á nýju stöðum. Samið hefur verið um þinglók við fjóra af fimm flokkum stjórnar anstöðunar, en hefur ekki náðst samkomulag við miðflokkin. Jóhanna Vítis Hjartadóttir er á Alþingi. Af hverju hefur samkomulag við miðflokkin ekki tekist? Ja, það er góð spurning. Það er búið að funda mjög mikið hér í Alþingishúsun í allan dag og allir þessi fundir, stóri sem smáir, hafa haft það að markmiði að reyna ná lendingum á greinslu mála og þá þinglokin sjálf hvernig þau verða. En hingað þeir eru hins vegar komin til okkur, þau sem þetta veita alltaf með það mál, Katrín Jakobsdóttir, fórsætisráðra, þau eru búin að ná samkomulagi við fjóra af fimm stjórnarandstöðu flokkum. Ja, hvað felst helst í því samkomulagi? Ja, við kvittum upp á það núna bara skömmu fyrir kvöldmatt að við varum sátt um það hvernig að ljúka þinghaldinu. Það felur meðalinnans í sér ákveðnar breytingar á frumvarpi til laga um sælabankan og sameningu hans við fjármála eftirlitið. Það felur í sér að frumvarpi um þjóðarsjóð verður frestað og það felur sömuleiðis í sér að við munum ljúka málum tengdum fiskeldi og makril með breytingum. Þannig að já og ásamt einhverjum fleiri atriðum þannig að ég held að Það hefur bara náðast ágætis svona samstaða um það hvernig við ljúkum svona málefnalegu samkomulagi í raunum. Af hverju tekst ekki að ná samkomulagi í miðflokkin? Já, við Sigmundur hefum nú verið að ræða saman í dag um þau mál sem þarf standa út af og það kemur nú líkt lengum á hvert að þar erum að ræða fjögur mál tengd tríðu óskupakkanum og síðan höfum við líka verið að ræða mál sem tengjast innflutningi á kjöti. Við erum nú ekki ennþá búin að ná lendingu en ég vonast í þess að við sjáum til lands. 
Sigmundur, það leikur beinast við að spyrja þig, af hverju getur þú ekki samið við Katrín? Já, við vorum nú að reyna að semja þér og leita þér okkur uppi hérna í herbyggi á efri hæðinni og ég held að það gangi svo sem ágætlega núna. Hvað er það sem þið sem viljið ekki semja? Já, við höfum alltaf litið svo á til að mynda varandi orkupakkan að það væri bara mál sem að staði eitt og sér og það hefur aldrei komið til greina af okkar hálfu að nota það mál eða fórnaði einhvern hátt út af öðrum málum. Það er mál sem að bara stendur eitt og sér og við hins vegar höfum opnað á það að býða með málið, býða með afgreiðslaðis fram á haust eða lok sumars. Hverju breytir það að taka það fyrir núna eða síð sumar? Það breytir því að þá gefst tækifæri til þess að skoða betur öll þessi atri sem hafa verið að koma upp í umræðunni hvort sem heldur sem er hér í þinginu eða í opinberi umræðu. Þið hafa líka sett fyrir ykkur innflutning á fersku kjöti? Þá ófristu kjöti, já, við höfum gert það og ætti ekki að koma neinum á ort eins og við höfum fjallað um það mál að undarförnu. Það mál snýst ekki hvað síst um það að þær aðgerðir sem að stjórnum það verið hafa bóðað sem mótvægis aðgerðir að það verið sýnt fram og að þær sé að virka, þær sé að skila tilætluðum árangri. En sést til landsins líkt og Katrín er að benda hér á? Já, ég held að það er með alveg orðað þannig að sjáast til landsins. Katrín, fórsætti svo þeirra, hvernar heldur að þessu líka? Já, en svo kunnut er þá bauði ég upp á það að ég að mér minnir í síðustu viku að það væri hugsanlegt að þing kemi hér aftur saman síðsumast til að ljúka þá umræðu og afgreiðslu á málum tengdum þriði orkupakkanum. Sömuleiðis hef ég lagt miklu áslá það að öðruleiti verið þingheldinu loki hér bara á næstu dögum og þetta liggur ekki fyrir enn þá en við erum að gera okkur besta og það hafa allir reynt að leggja sitt að mörgum hér í dag til þess að það megi verða. Katrín Jakobsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, takk kærlega fyrir þetta ég ætla að hleypa ykkur núna saman aftur á þann fund sem ég tók ykkur út af. Eins og þið heyrið að þá er í rauninni allt að gerast hér á Aldingi og það er eins og samkomulega milli þeirra liggi í loftinu. En hvað um það, jafnvel þótt að náist að þá eru heilmörg mál eftir sem á ákveðið eftir að gera frá þinginu. En við ætlum hins vegar engu að síður að segja þetta gott aðsinni. Takk fyrir það, Jóhanna Vítis og við ætlum að fara til útlanda. Utaríkis á þeirra bandaríkjana segir að Íranar standi að baki grímulausri árás á tvö olíuskip við Persaflóa í nótt. Íranar neita þessu. Óttast er að árásin gæti orðið kveikja að átökum á svæðinu. Mikill eldur kom upp í öðru skipinu sem er í eigu norsk skipafélags. Engan sakaði en ekki er vitað hvernig árásin var gerð. Eigundur skipsins útilóka ekki að tundurskeiti hafi verið notað. Bæði voru þau rétt við hormúsund sem er mjótt sund milli Persaflóa og Ómanflóa. Sundið er mikilvæg siglingarleið þar sem um 20% af allri olíu heims fara þar um. Tveir þriðju af olíunni sem fer um sundið eru frá Sáti í Arabíu. En yfirvöld þar saka Írani um að hafa verið að verki. Stjórnvöldi Íran neita því. إذا صار في يعني حرب يعني هذه الحرب مكلفة وقد تكون نوع من التفاوض ولكن بعتقد الإيراني بيعرف كتير منيح لو كان وراء هو هذا الموضوع شو مخاطره يعني أنا أرجح أنه ليس الإيراني وراء هيك موضوع أوستانتي وسويدنو هي ألف فمت وأوتاستيرا أتفقي كاتي يبل أرضك فيك يا أوتوكم Vaxandi spennu hefur einnig gætt í samskiptum Írans og bandaríkjana. Ekki síst eftir að bandaríkastjórn ákveð að setja enn frekari viðskiptaþinganir á Írani fyrir mánuði síðan. Nú á sjöundatímanum tók Mike Pompeo utan ríkisráð þeirra bandaríkjana undir ásakanir Sáti Araba og sagði stjórnvöldi Íran standa að baki árásinni sem hann kallaði blöðunalösa. I note with deep concern this morning security incidents in the Strait of Ormuz. I strongly condemned any attack against civilian vessels. Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region. Útlitið fyrir þryggja miljarða króna samdrátt í útflutningstekjum á árinu vegna minni kvóta. Sjávarútvesraðra segist ætla að fylgja að mestu leiti ráðgjöf hafrannsóknarstofnunarinnar sem kynnti veiði ráðgjöf í dag. Hafrannsóknarstofnun vill minka ísukvótan um 28% sem eru rúmlega 16.000 tonn. Veiðirhlutallið var lækkað því að gamla aflarreglum var ekki talinn sjálfbær 
og hérna, en einnig var spáin frá síðast ári að hún gekk ekki eftir, þannig að það var þess sem var umtalsverði samdrættur í ísum. Tapi útflutningstekjum vegna þessa er rösklega fjórir miljardar á ári, samkvæmt útrekningum samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Á móti er lagt til að auka kvóta á þorski, en stopnin hefur ekki verið starri um 60 ár. Þorsk kvóti verði aukin um 3% eða tæplega 8000 tonn, sem skilir tryggja miljarða aukningu í útflutningstekjum á ári. Stopnin sigli svona til til að ligna sjó mun líklega vera þessu bili á næst árum. Sjávarútvegsráðherra segir að ekki sé á borðinu að víkja frá tillegum hafró um þorsk kvóta. Að sjálfsögðu tökum fullt tillit til þeirra ráðgjafa sem við erum að fá og förum bara yfir það. Ég mér finnst alla líkur benda til þess að við fylgjum ráðgjöfinni svona að stæstum hluta. Gráluðu stopnin fer minkandi og hafró leggur til 12% minni kvóta eða sem nemur 2800 tonnum sem myndi alltaf eins og hálfs miljards samdrætti í útflutningstekjum. Því er útlit fyrir alls þryggja miljarða króna samdrátt í útflutningstekjum á árinu, ef einungis er tekið tillit til bóttsfisk og hryggleysinga á samt síldinni. Þá eru blikur á lofti í nýliðun ímissa fiskistofna. Hafró hefur mestar áhyggjur af gullkarfa, bláleingu, hlýra og skötusel. Það er svona áhyggjuefni hvernig nýliðun í þessum stofnum eru nokkrum, sérstaklega á gullkarfa og skötusel. Guðmundur útilokar ekki að loftslagsbreytingar hafi áhrif. Það getur verið hluti af þessu, en um hversu mikið það er erfitt að segja. Kannski erum við að fara aftur í til dæmis einsleitara vistkerfi, sem kannski þá meira þorsk, svona þorsk vistkerfi, eins og kannski á því var. Heyrum Lind Martinsdóttir, svangvöldastjóri, samtaka fyrirtækja að sjá rótku í útvegi. Hvernig eru, hver eru ykkar viðbröðu? Heilti við myndi nú segja að það væri ekki stórar fréttir í þessu, nokkuð jákvætt. Það er jákvætt að þorskurinn er á uppleið. Það sem ég hef sagt, þetta er svona síðandi lukka. Lítil en svona stöðug hækkun ár frá ári undanfarið. Þannig að það er mjög jákvætt. Hins vegar er þetta þessi mikla lækkun í þessu, hún er vombrigði. En við sáum þetta mjög mikla hækkun fiskveið árið 2018. Frá fiskuði árinu 2017-18, nú erum við á svipu um stað og 17-18 og eins og sagt var að það var kannski ofmatt síðastlinu ári. Þannig að það var útgildi og við verðum að sætta okkur við það en það leður þetta til samdráttar í útlutningsvermætum. Það eru sannarlega vombriði. Nú segir ráðþeir að hann hyggist fara að mestu leiti eftir tillögum Hafrarsonar stofnunar. Leggið þið eitthvað annað til? Ég held að við þurfum að gefa okkur bara tíma í að kanna það, hins vegar er það auðvitað meginreglan að við eigum að fylgja ráðgjöf vísindana, nema eitthvað sérstakt komið þar til. En við munum auðvitað bara hlusta á hvað ráðþeirra hefur að segja og meta út frá þessari ráðgjöf sem komið í dag, hvernig þetta lítur út. Ráðþeirra segist líka að hafa áhyggjum af nýliðun, deilið þið þeim áhyggjum? Já, og það er ekki nóg með að það séu áhyggjur af nýliðun, Hafnarsóknarstofnun segir þetta er ekki bara minni nýliðun, þetta er nýliðunar brestur í þessum fjölda tegunda, gullkarfi, djúbkarfi, bláanga, skötuselur, hlýri og svo framvegis. Og þarna tel ég að við verðum að fá skýringar og það er nú það alvarlega að það eru engar skýringar til. Og þá þurfa stjórnvöld að ég tel að hugsa aðeins betur og hætta að hugsa um hafrannsóknir sem fórnarkostnað og fara að huga að þessu sem fjárfestingu. Vegna þess að við erum ekki að fullnýta virði sem að getur komið úr sjó. En við vitum ekkert um tegundina, vegna þess að þá verða þeir einfalli ekki veitar. Heyrum Lít Marktarsdóttir, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum aftur til útlanda. Innaríkis á þeirra Bretlands afgreiti í dag byðni bandaragemanum um að fá Juliana Sands, stopnanda Víkilíks, framseldan vestur um haf. En hann segir að endanlega ákvörðun sé í höndum dómstóla. Frá því Julian Assange stopnaði vikilíks árið 2006 hafa samtökin byrt fjölda opinbera leyniskjala. 2010 byrtu þau mikið af leynigognum tengdu um stríðsrekstri bandaríkjana í Afganistan og Írak. Þar með al myndskeið sem var fyrst byrt í fréttum rúf þar sem hermenn í bandarískum árásaþyrlum sjást ráðast á almenna borgara í Bagdad. Mánuði síðar var bandarískur hermaður að nafni Chelsea Manning handtekin fyrir að leka myndskeiðinu og hún síðar dæmdi í fangelsi fyrir njósnir. Sama ár gáfu sænsk yfirvöld út handtökuskipun á hendur af sands eftir að tvær konur sökuðu hann um nöðgun. 2012 úrskurðaði hæstiréttur Bretlands að hann skildi framseldur til Svíþjóðar en þá fekk að sands pólitíst hæli í sendiráði Ekvadors í Lundunum. Í apríl á þessu ári var að sands og handtekin innan vegja sendiráðsins 
á grundvelli ákjáru og hendurónum í bandaríkjónum. Bandaríska dómsmálaráðunetið segir hann sekanum samsæri um þjóbnað á gögnum úr tölvum hins opinbera í samstæri við manning. Alþjóða samband blaðamanna og Evrópu samband blaðamanna hafa fordæmt ákjáru bandaríska stjórnvalda og segja hann að gefa hættulegt fordæmi sem nota megi til að ákjæra blaðamenn sem sinni því hlutverki sinni og upplýsa um mál sem varða almanna heill. Í dag samþykkti innaríkisráðherra Bretlands beðinni bandarískra yfirvalda um að framselja Assange. You would like to see him extradited to the United States. Well, it's a, I should be careful. It's a decision ultimately for the courts, but there is a very important part of it for the Home Secretary and I want to see justice done at all times and we've got a legitimate extradition request, so I've signed it, but the final decision is now with the courts. Kristin Hrapsson ritstjóri Vikilík segir að látið verði reyna á framsalið fyrir öllum dómstegum í Bretlandi og mannréttindadómstól Evrópu ef þörf krefur. Blaðamannafélag Íslands og félag fréttamanna fordæmdu í dag ákvörðun innaríkisráðherra Bretlands. Alþjóðasamband blaðamanna greiðir atkvæði um ályktun á morgun. Það kom Frank Walter Steinmeier, fórsetta Þýskarlands á óvart að hversu hratt sólheima Jökull Brávnar. Samkvæmt mælingum barna og unglinga í fólskóla hefur Jökullinn hópað um nærri 400 metra síðastliðin áratug. Dagurinn hófst í hellisæða virkjun þar sem Steinmeier kynnti sér virkjunina og karpfiks verkefnið. Íslenska aðferð við að binda koldvíoksið í bergi með niðurdælingu. Þaðan lá leiðin á kolsvöll og síðan upp að sólheima Jökli að skilti sem nemendur kolskóla settu upp fyrir nokkrum árum. Sólheima Jökull hópar um 20 metra á ári og þetta er ógvænlegur hraði. Börn af kolsvelli hafa fylst með rýrnun Jökullsins síðustu ár og leitu fórsetana og fylda liði í allan sannleikan um það hvaða áhrif svona hröð rýrnun hefði. Jökullinn hefur hópað 379 metra frá 2010 og hann er núna í 697 metrum frá skiltin okkar. Og þegar við byrjum þá var hann í 318 metrum svo þetta er alveg greiðalegt hóp. Guðni og Steinmæir gengu að lóninu við Jökullinn sem stækkar ár frá ári og fyrir að þrengja að gönguleiðin eða Jökullsborðinum. Steinmæir vil nýta ferðina til að vekja landa sína til umhugsunar um áhrif hlýnunar jarðar. Það sýn við als besúkar því við frá ásinn kom, aber vor allen dingen wissen es die menschen hér auf Ísland og það macht sí besonders sensibel im umgang með der umvelt og entschieden im gamf im kamf gegen den klimavandel. Þegar mælingar nefnda kvólskóla hófust 2010 var ekkert lón sjáanlegt og því eru breytingarnar miklar á þessum stutta tíma. Á þessum tíma ég fór fyrir fjórum árum, hann fyrir þremur, þá gerðum við ekkert okkur kannski greim fyrir því hversu mikið hópi þetta var og hversu merkilegt þetta verkefni væri. En ég held að núna í dag séum við að horfa til baka og gera okkur greim fyrir því hversu merkilegt þetta var og hversu heppin við erum að fá að vera partur af þessu. Til þess að bara sjá hvað er að verðum jörðin okkar. Já. Því að þetta er bara hræðilegt. Boris Johnson fekk flest atkvæði í fyrstu umferð atkvæðgröðslu þingmanna í breska jarðflokknum um næsta leitua. Johnson fekk 114 atkvæði um þar svett fleiri en þér í mig hönd sem kom næstur með 43. Á eftir honum kom Michael Gove með 37 atkvæði, 3 frambjöðundu fengu færri en 17 atkvæði og heldast úr lestinni. Þar á meðal eru einu konurnar sem að voru í frambjöði Esther McWay og Andrea Letson. Í næstu viku verður kosið milli þeirra sjö sem eru eftir og svo koll af kolli þar til tveir frambjóðundur eru eftir. Eftir maður til þessum ei tekur svo við stjórnartaumunum þann 22. júli. Tugir björgunarsvittalmanna eru nú samankomnir við Þorlákshöfn til að gróður setja nýjan skó. Þar er Milla Ósk Magnúðsdóttir. Milla, segðu okkur nánar frá þessu verkefni. Já, ég er hérna stödd í miðjum áramáta skógi, svo kallaða, þar sem að fólk er að í óðaun við að gróður setja svona byrki plöntur. Það eru 15.000 stykki sem eiga að fara í jörðina, hjá mér er Þór Þorstinsson, formaður Landsbergar, Þór, 15.000 stykki, gekk þetta verkefni svona vel? Já, þetta verkefni gekk alveg gríðalega vel og miklu betur heldur en við nokkum að þorðum að vonast. Reynin róta skotin og þau seldist upp 15.000 stykki eins og þú segir. Og hérna erum við núna að rauninni, hvað maður segja, standa við áramóta heitin og skjóta niður þessum 15.000 rótum. Þetta snerist einmitt um það að fólk gæti komið og kipt rótarskot hjá ykkur og í staðan erið þetta gróður sett, vakti þetta mikla lukku? Já, það vil ég meina og þetta vakti bara mikla aðtikli og mikil ánægja virtist vera bæði meðal okkar félagsfólks sem og bara meðal almennings sem eins og ég segi 
keyptu upp lagarinn. Mm-hmm. Ætla að gefa þetta aftur? Alveg klárlega. Þetta er verkefni sem við munum halda áfram, við munum þróa áfram og þetta mun uh, fara víðar um land alveg klárlega og bara verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta verkefni þróast næstu árin. Og þið eru hérna rétt fyrir utan Þorlásun, hvers vegna völduðu þennan stað? Heyrðu, við erum hérna í samvinnu við uh, Skorotafélag Íslands og erum hérna fyrir utan Þorlás uh, í uh, þessum, þessum lúpinu breyðu hér sem að landgræðslega ríkinsins uh, sáði fyrir einhverjum áratugum. Og þetta tekir við henda vel, hér uh, lúpina veitir bæði skjól fyrir plöntuna, heldur raka jarveginum og er svo búin að nýturbinda jarveginum þannig að þetta á að vera kjörlendi fyrir byrkjaplöntuna. Já, það er spurning hvort við erum ekki bara að vinda okkur í þetta, það er einhver tækni þessu, hvernig, hvernig gerum við þetta? Já, við notum við svona geispur til verksins, við stingum þeim niður og spennum þar út og þú læti plöntuna þetta og svo sleppum við þetta og við ætlum að það er bara þannig Rótarskotið komið í jörð, við skulum aðtöga hvernig viðrar á það. Það verður áfram blíðviðri einhverjum sunnan til og vestan til og landinu. Hiti verður víða ummiða yfir 20 stig. Því miður heldur þungbúið og svalt á norðaustur horninu. Fram Guðmundsson segir okkur við að fréttir að loknum íþróttum. Í kastljósi kvöldsins er fjallað ítarlega um deilu Ísraels og Palestínu. Fréttar með rúf, þeir Björn Malkvist og Freyr Arnarsson fóru til Ísraels á dögunum og rættu við sérfræðinga og almenna borgara á Vesturbakkanum. Kristjana Arnarsdóttir flýtur okkur íþróttafréttinar hérna og eftir við skulum líta það helsta sem hún býður upp á. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætti finnum í vinnáttuleik ytra í dag. Það vantaði ekki mörkin í fyrirleik dagsins á heimsmeistramóti kvenna í Fraklandi. Og Guðmundur Guðmundsson landsliðstjálfar í handbolta segir stíið í Gríklandi í gær hafa verið vel þegið úr því sem komið var í leiknum. Þetta og fleira í íþróttum á eftir. Helstu að tryðið sett hana í kvöld. Tveir menn sem hlutu þungadóma í pólstjórnum málinu svo kallaða fyrir ára tökssitt í varðfaldi grunaður um fíkniefna framleiðslu og skipulaða glæpastarsemi. Samið hefur verið um þinglok við fjóra af fimm flokkum stjórnarandstöðunar en er ósamið við miðflokkin. Búist er við að afgreyslu þriðja orkupakkans verði fresta þar til síðsumars. Samminni þjóðurnar óttast að komið geti til átaka á Persaflóa eftir árás á tvö olíuskip í nótt. Sáti Arabar og Bandaragemenn saka Írana um árásina en yfirvöldi í Teran neyta því. Þjóðarbúið verður af 5 miljörðum króna við það að ísu kvóti skerðist um þriðjung, útlitin fyrir 3 miljörða samdrátt í útflutningstekjum á árinu. Sjávar út þessar á þeir er áhyggjufullur. Sólheimaðjökull leifur hópa um nærri 400 metra síðastliðin áratug samkvæmt mælingum barna og unglinga á Hólsvelli. Þau fóru með fórsetum Íslands og Þýskalands að jökulsporðinum í dag. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 og alltaf er fréttir að finna á vefnum rú.is verði sæl.